আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো কেমিস্ট্রি মিস্ট্রি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি মুহিব পড়াশোনা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এমবিবিএস চতুর্থ বর্ষ তোমাদের সঙ্গে আসছি এবং আজকের টপিক ডিসকভারি অফ নিউক্লিয়াস এ অধ্যায়ে এর আগের আরও দুটো ভিডিও বানিয়েছি সেই দুটো ভিডিওতে প্রথমটাতে আলোচনা করেছি পরমাণুর ইতিহাস সম্পর্কে পরমাণুর কোন ধারণা থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত কোন ধারণা বর্তমানে বেঁচে আসছে এবং সেকেন্ড ভিডিওতে সেই পরমাণুর ধারণায় যে একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল পরমাণুর ধারণায় যে একটা ভাস্ট চেঞ্জ এসছিল সেইটার কথা বলেছিলাম সেকেন্ড ভিডিওতে আজকে আমরা শুরু করব ডিসকভারি অফ নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের গল্প আমরা শুরু করব তোমরা নিশ্চয়ই জানো নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করেছেন নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড আচ্ছা গল্পটা বলার আগে রাদারফোর্ড সম্পর্কে কিছু কথা তোমাদের জানা উচিত রাদারফোর্ড ছিলেন সেই সময়ে বিজ্ঞানী ছিলেন অবশ্যই এবং সেই সময় তিনি ধনী ছিলেন তিনি বিজনেস করতেন তার কোম্পানি ছিল এবং তিনি বিজনেসই করতেন আলফা বিটা গামা এগুলো রেডিও অ্যাক্টিভ ব্রেন নিয়ে এবং সেই জন্যই তার কাছে আলফা পার্টিকেলটা অ্যাভেলেবেল ছিল এবং তার কারণে তিনি এই এক্সপেরিমেন্টগুলো করতে পেরেছেন তার কারণ এগুলো অনেক দামি জিনিস তার কাছে ছিল বলে তিনি এটা করতে পেরেছিলেন তো তার যে কোম্পানি ছিল সেই কোম্পানিতে অনেক জব হোল্ডার ছিল অনেক সায়েন্টিস্টরা ছিল সেই সায়েন্টিস্টরাও গবেষণা করতো অনেক কিছু নিয়ে এর আগে উনিশশো সালে জে জে থমসন যখন তার প্লাম পুডিং মডেল দিয়ে দিলেন বললেন যে পরমাণুর ক্ষেত্রে তার ভিতরে সব পুরোটাই পজিটিভ চার্জ দিয়ে ভরা শুধুমাত্র তার কিছু কিছু জায়গায় ইলেকট্রনগুলো আটকে আটকে আসে প্লাম পুডিং মডেল সম্পর্কে আলোচনা আমি এর আগের ভিডিওতেও করেছি তার আগের ভিডিওতে করেছি তোমরা দেখে নিবা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো সেই জে জে থমসনের ওই মডেলের ব্যাপারে তখন সবাই জানতো ওটার জন্য তিনি নোবেলও পেয়েছিলেন এই জন্য তো অবশ্যই জানবে তার কারণ ওখান থেকেই পরমাণু ধারণার চেঞ্জ তো তখন রাদারফোর্ডের কোম্পানিতে যারা জব করত তারা তখন একটা পরীক্ষা করলেন যে একটা ছোট্ট পাথ নিলেন সেখানে অবশ্যই পরমাণু থাকবে এবং তাদের কাছে আলফা কোনা অ্যাভেলেবেল তখন তারা করলেন কি আলফা কোনা বিচ্ছুরণ করলেন ওই পাত্রার মধ্যে দিয়ে আলফা কোনাকে মারলেন এখন কথা হচ্ছে যে আলফা কোনা ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এটা তারা জানতেন এবং জে জে থমসনের মতে যে পরমাণুর ভিতরে পুরোটাই ধনাত্মক এদিকে আলফা কোনাও ধনাত্মক তারা ভেবেছিলেন যে নিশ্চয়ই ধনাত্মক ধনাত্মকের কাছে যে পিছনে ফিরে চলে আসবে কিন্তু তারা পর্যবেক্ষণ করলেন উল্টা দেখলেন যে ধনাত্মক চার্জ ধনাত্মক চার্জকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে তখন এই খবর রাদারফোর্ডকে জানালেন তখন রাদারফোর্ড নড়ে চড়ে বসলেন এবং তখন তিনি বললেন যে ভালো মতো পরীক্ষা করা উচিত লাগাও পরীক্ষা তখন তিনি কি পরীক্ষা করলেন যে আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা সেই পরীক্ষা দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন সেই সিদ্ধান্ত থেকেই তিনি শেষ পর্যন্ত নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছেন তো আসো দেখি তিনি কিভাবে পরীক্ষাটা সম্পাদন করেছিলেন তার পরীক্ষা করার ইকুইপমেন্ট ছিল হচ্ছে আমি এখানে একটা ইমেজ দিয়ে দেখাই এটা একটা লেড বক্স এর মাঝখানে রেডিয়াম রাখা আছে এটা একটা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট যেখান থেকে আলফা কোনা বিচ্ছুরিত হবে এখানে দেখা একটা পাতলা সোনার পাত রাখা আছে পয়েন্ট সেন্টিমিটার তার মানে অনেক পাতলা এবং তার পিছনে দেখা একটা ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন লাগানো আছে ইউ শেপড ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন কি এটা যদি জানতে চাও তাহলে আই বাটনে ক্লিক করো দেখো আগের ভিডিওতে আমি বলে দিয়েছি ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন কি এই ভিডিওতে আমি অল্প করে বলে দিই যে ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন সেই ধরনের পর্দা যে যেখানে জিঙ্ক সালফাইড একটা ফ্লোরোসেন্ট জাতীয় পদার্থ সেটা দিয়ে যদি প্রলেপ যুক্ত যদি কোনো পর্দা করা হয় তখন সেটা ফ্লোরোসেন্ট ক্লিয়ার হয় এবং সেখানে যদি কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা হয় তখন সেটা জ্বলে ওঠে এবং সেটাই তিনি সেখানে ইউজ করেছেন এখন তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন সেট করা সম সেট করা শেষ এখন তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন কি পরীক্ষা করলেন যে এখান থেকে আলফা কোনো মারছেন এবং তারপরে কোথায় কোথায় জ্বলে উঠছে সেটা তিনি খেয়াল করছেন তখন তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন ফার্স্ট পর্যবেক্ষণ ছিল তার যে সোনার পাতকে ভেদ করে প্রায় নাইনটি আলফা কোনাই চলে যাচ্ছে এটা তো হওয়ার কথা ছিল না যে যে থমসন বলেছেন যে একটা পরমাণুর ভিতরে পুরোটাতেই প্রোটন দিয়ে ভরা মানে পজিটিভ চার্জ দিয়ে ভরা তখনও কিন্তু প্রোটন আবিষ্কার হয়নি 
तक डालटन जेहेतु परमाणु इलेक्ट्रिकाली निट्राल से ही जे जे थमसन इलेक्ट्रन आविष्कार करारे तर जो प्लामपोडिंग मडल दें से प्रोटन टा के नहीं आसें प्रोटन ततगुल पुरो परमाणुते ही भरा आसे शुदुम्र इलेक्ट्रन मजखने मजखने थे ये तरह कथा छो तो से ही कथा धरे रदार फोर्ड भावलें निश्चय आलफाकना ओके भेद करते पर कारण ये पजिटिव बसे आरो जैगा पजिटिव आर एखे तो एक पजिटिव मारते निश्चय से भेद कर जाना बैक कर चले आस तर आगे आलफा कणा सम्पर् रदार फोर्डर की की धारणा छो से बर्तमान आलफा कणा सम्पर्क की से आलफा कणा हे हिलियम निउक्लियस हिलियम निउक्लिय हिलियम निउक्लियस हे हिलियम तो दुई पारमिक संख्या विशिष्ट एक निष्क्रिय मूल्य तुम्हारा जो से निक्लियस के दूटा इलेक्ट्रन के जो बेर दे बाकी थे कि एखरा जी से थे हे दुटा प्रोटोन और दुईटा निउट्रन से समय तो जानतना तब आलफाकोना अनेक भारी ये ता जानत आलफाकोना अनेक बसि भारी से पजिटिवलि चार्ज ये से समय जानत तो से आलफाकोना के मारलें और भेबे रेखे जे जे धमसान प्लामपुडिंग मडल अनुजाई जे से ही सोनार पात के भेद कर चले आस कंतु ना पर्यवेक्षण कर लें उल्टा जतगुल आलफा कणा जा नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन पार्सेंट मैं अधिकाश कि हई सोनार पात जतटुकू ठीक तरह स्ट्रेट जतटुकू फ्लोरसेंट लेयार आई जैगे जुले उठच यो अवश्य अनेक गतिशील आलफा कणा अनेक गतिशील ना एखे तो देखा जाए ना कि जाना तो ये जो जले उठे सेटाई तो बोझा जाए निश्चय तो हमें चले आस अच्छा तक बोलें जो इन हल ये तो हार कथा छो ना तर कारण एखे पजिटिव चार्ज हमें मारते पजिटिव चार्ज बैक कर चले आसु ना ये भेद कर वोने जे आलो पड़ते अधिकांश तर मैं को घपला आरपर तीन आब एक जिस पर्यवेक्षण कर लें अनेक कम परमाणे वोने तो छो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन पार्सेंट एरपर देखें जो अनेक कम परमाणे किस कणार जो एक सैडे एखे सोनार पात जेटा छो य स्ट्रीटे ना एक सैडर दिखे फ्लोरसेंट लेयार जले उठच तक भावलें इटा क्या ठीक है रखल माथाय आर तीन पर्यवेक्षण कर लें पर्यवेक्षण कर देखें जो खूब ही खूब ही खूब ही कम तीन एट काउंट कर बीस हजार मध्य एक बीस हजार मध्य एक आलफा कणा कि एकदम वन एट्टी डिग्री पिछने चले आसे मैं वन एट्टी डिग्री अंगेले पिछले डिफ्लेक्ट कर तुम्हारे फिगारे देव आंगेले यदि चले आसु अनेक समय पिछन दिखे चले आसे एन तुम्हारा बोलो भैया देखें एक फ्लोरसेंट स्क्रीन तो यतदूर पर्यटन आसे पिछने आसलो उन्नी क्यों बुझल वनर गाए इसे लग से यही ना ये परीक्षा तो एक बार कर कमप्लीट है ना परीक्षा तो बार बार करते हुई से तो तक से पर्यवेक्षण करते जाए ता पिछने फ्लोरसेंट स्क्रीन नहीं तो तक देखें जो एखे जले उठते से बीस हजार मध्य एक तक ता तीनटा पर्यवेक्षण कर लें यीटा के तरा माथाय रखलें जो हाँ ये तीनटार बहरे किस है ना जो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन पार्सेंट भेद कर चले जादम स्ट्रेट एवं सेकेंडलि किसुटा डिफ्लेक्ट कर चले जा थार्ड जो खूब ही कम बीस हजार मध्य एक पूरा वन एट्टी डिग्री अंगेले डिफ्लेक्ट कर पिछने फिर चले आस ये तीनटा जो पर्यवेक्षण कर गल तक ता सिद्धान चले आसलें एक नम्बर सिद्धानी बोलें जो परमाणुर अधिकांश स्थानी फाका कारण कि तुम्हारा निजे बुझते पड़तेस ये तुम जो परीक्षा करता तुम निश्चय ये सिद्धान आसता परमाणुर अधिकांश स्थानी फाका कारण कि तरह कारण तीन देखलें जो प्राय नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन पार्सेंट आलफा कणा भेद कर चले जा फाका ना वो बाधा देर मत कि नहीं तरह वो फाका सेकेंड जेटा आसलें से खूब कम परमाणे डिफ्लेक्ट कर चले जा खुबी और कम परमाणे से पिछने चले आस धारणाटा थे बोलें जो परमाणु केंद्रे धनत्मक चार्जुक्त 
रही है क्या बोलें कारण आलफा गण धनत्म चार्ज जुक्त छो यह गेस कर लें ए रकम जो निश्चय पुरो जैगा फाका यज सबग भेद कर चले ग এবং যখন এই যে পরমাণু কেন্দ্রে যে ধনাত্মক চার্জ যুক্ত যে ছোট্ট জিনিসটা তার কাছাকাছি যখন কোনো আলফা কোনো আসছে তখন যেহেতু পজিটিভ পজিটিভ বিকর্ষণ করে এই জন্য সেটাকে বিকর্ষণ করে অন্য দিকে অন্য দিকে ডিফ্লেক্ট করছে এই জন্য আমরা সাইডে সেই ফ্লোরেসেন্ট পর্দাগুলো তখন জ্বলতে দেখতে পাচ্ছি এই সিদ্ধান্ত নিলেন তিন নম্বরে বললেন যে ওই যে বিশ হাজারের মধ্যে একটা যেটা পিছনে একদম ফিরে চলে আসছে সেই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি বললেন যে নিশ্চয়ই ভিতরে যেই কেন্দ্রে যেই কিছুটা রয়েছে এই কিছুটা অনেক ভারী ধনাত্মক চার্জ যুক্ত এই কিছু জিনিসটা অনেক ভারী কারণ কি তিনি জানতেন যে আলফা কোনা অনেক ভারী এখন আলফা কোনা এত একটা ভারী একটা জিনিস যদি ওখানে ভারী কিছু না থাকে তাহলে তো ডিফ্লেক্ট করবে না বিষয়টা ঠিক এরকম যদি একটা বাসকে বাসের সামনে যদি তুমি একটা কলা গাছ রাখো তুমি যদি দেখো যে এদের মধ্যে সংঘর্ষটা কেমন হয় কলা গাছে লেগে বাস পিছনে দৌড় দেয় কিনা এরা যদি তুমি পর্যবেক্ষণ করতে যাও তাহলে কি দেখবা যে বাস এসে কলা গাছকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ও সহজে চলে গেছে তাই না কিন্তু যদি সেখানে একটা মোটা অনেক মোটা অনেক পুরাতন একটা বট গাছ যদি থাকে হ্যাঁ যদি বাসের সামনে যদি মোটা একটা বট গাছ দাও বাসের যেরকম প্রস্থ ঠিক সেই রকমই একটা বট গাছ মনে করে সামনে পড়লো ওটার সঙ্গে যদি বাস যে লাগে তাহলে কি হবে বাসকে আর ওটাকে ভেদ করে চলে যাবে অবশ্যই না বাস ওটাকে লেগে ওখানেই সংঘর্ষ হয়ে ওখানেই থেমে যাবে নয়তো কিছুটা পিছনে চলে আসবে ঠিক এই কমন সেন্সটা থেকেই রাদার ফোর্ট বললেন যে নিশ্চয়ই আলফা কোনা যেহেতু এত ভারী একটা কোনা এবং সেটা একদম ওয়ান এইটি ডিগ্রি ডিফ্লেক্ট করে পিছনের ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রিনে এসে জ্বলে দিচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই ভিতরে অনেক ভারী কিছু আছে এই জন্য তিনি বললেন যে পরমাণুর কেন্দ্রে সেই কিছুটা পরমাণুর কেন্দ্রে আমি এবারে দেখলাম বসে না সেই কিছু অনেক ভারী এবং তারপরে তিনি এই কিছু জিনিসটা এই কিছু এই কিছু এই কিছুটার নামই দিলেন কি নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াসের জন্ম নিউক্লিয়াসের যাত্রা এখান থেকেই শুরু রাদারফোর্ড এখান থেকেই নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছেন যে পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস নামের একটা জিনিস থাকে যেটা পজিটিভলি চার্জড এবং সেটার ভর অনেক বেশি এবং তিনি এটাও বলেছিলেন যে পরমাণু সব ভর ওর মধ্যে বসে থাকে তার কারণ দেখো আলফা কোনা এত ভারী শুধুমাত্র একটা জায়গাতে লেগেই সেটা পিছনে ব্যাক করে চলে আসছে অন্যান্য জায়গায় যদি ওই পরমাণুর ভরগুলো যদি থাকতো তাহলে তো আর সেটা যেতে পারতো না আলফা কোনা ওটাকে ভেদ করে যেতে পারতো না সহজ তার কাছে ইকুইপমেন্টগুলো ছিল বলেই তারা আসলে সেটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারছে তবে না তাদের ব্রেন অনেক ভালো ছিল এই জন্যই তারা পারছে চার নম্বর যেটা বলেছিল এরপরে তিনি আবার একটা স্টেটমেন্ট দিলেন আরও একটা সিদ্ধান্তে আসছেন যে পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াস অনেক ছোট কথাটা কেমন তিনি বলেছেন যে পরমাণুর ব্যাস যদি টেন ইনভার্স টেন মিটার হয় তাহলে নিউক্লিয়াসের ব্যাস টেন ইনভার্স ফিফটিন মিটার হ্যাঁ তার মানে কত গুণ ছোট জানো এক লক্ষ গুণ ছোট হাজারি স্যারের বইয়ে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ লিখে আসে যেটাই হোক তবে অনেক ছোট এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে ক্রিকেট খেলা তো বোঝো ক্রিকেট খেলায় মাঠ দরকার স্টেডিয়াম এবং সেখানে তো ক্রিকেট বল দরকার অন্যান্য অনেক কিছুই দরকার আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো না তো ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে যেই মাছের যেই ক্রিজটা থাকে সেই ক্রিজে বলটা রেখে দিলা একদম কেন্দ্রে মাঠের কেন্দ্রে এবং মাঠ যেটা ছিল সেটা তো নর্মালি ছোট্ট একটা মাঠ থাকে স্টেডিয়াম যত বড় হয় ততটুকু তো ওটা যদি পাঁচ কিলোমিটার হয় প্রত্যেক দিকে ব্যাসার্ধটা যদি পাঁচ কিলোমিটার হয় এত বড় একটা মাঠ চিন্তা করো সব দিকে পাঁচ কিলোমিটার এত বড় একটা মাঠের মাঝখানে যদি তুমি বলটা রাখো ওটাকে দেখতে যেমন লাগবে ঠিক তেমনই পরমাণুটা যদি ওই স্টেডিয়াম হয় ওই গ্রাউন্ডটা হয় নিউক্লিয়াসটা সেই ছোট্ট বল ব্যাসের মধ্যে এরকমই পার্থক্য তার মানে কি বলা হলো যে পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াসের আকার খুবই নগণ্য খুবই ছোট আবার কি যে ওখানে সব ভর পঞ্জীভূত আছে উচ্চ কথা এইটা এই চারটা তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসার পরে তিনি তার নিজের একটা পরমাণুর মডেল দিলেন তিনি পরমাণু সম্পর্কে কেমন ধারণা রাখলেন সেইটাই তিনি উপস্থাপন করলেন এবং সেটারই নাম হয়ে গেল 
রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল এটা আরও একটা নাম ছিল সেটা কি সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু নিউক্লিয়াস নিয়ে শুরু নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হওয়ার পরে এই মডেল এই জন্য এটাকে নিউক্লিয়ার অ্যাটম মডেল বলা হতো নিউক্লিয়ার পরমাণু মডেল বা নিউক্লিয়ার অ্যাটম মডেল যেহেতু ইংলিশ টার্ম ইংলিশ দিয়ে লিখলাম এই দুটো নাম বলা হতো আচ্ছা মডেলে তিনি কি কি স্টেটমেন্ট দিলেন ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ওই যে ওগুলো কথাই ছিল যে পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস নামের এমন কিছু একটা আছে যেটা অনেক ভারী এবং যেটার আধান ধনাত্মক ওটা ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ছিল ওটা আমি লিখলাম না ঠিক আছে দুই নম্বরে যেটা তিনি বললেন এটা জন ডালটনও বলে গিয়েছিল যে পরমাণুর আধান পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটাই সমান যার কারণে পরমাণু ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল পরমাণু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ এটা অত সহজ এটাও ব্যাখ্যা হয়ে যায় তিন নম্বরে যেটা এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বরের কথাটাই তোমরা এখন বোঝো তিন নম্বর স্টেটমেন্ট তার ছিল এরকম যে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো যেভাবে ঘুরে তেমনি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার ব্যাখ্যা করছে দেখো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে এটা তিনি বললেন থার্ড স্টেটে এখন কথা হচ্ছে যে তিনি কি তিনি কি পরীক্ষাটা করেছিলেন আলফা কোনা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা আলফা কোনা বিচ্ছুরণের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে আসছিলেন ওই যে ওই চারটা যে মা অধিকাংশ স্থানে ফাঁকা এবং মাঝখানে অনেক ভারী ধনাত্মক আধান যুক্ত কিছু বসে আছে এবং সেটা পুরো আয়তনের তুলনায় খুবই নগণ্য সেখানে তো ইলেকট্রন সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাই ইলেকট্রন সম্পর্কে তো তার কোনো সিদ্ধান্তই ছিল না কিন্তু এখানে তার পরমাণু মডেলে তিনি এসে বললেন যে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে এখন কথা হচ্ছে যে ওই সিদ্ধান্ত কোনো নিউক্লিয়া ইলেকট্রন নিয়ে কোনো কথাই হইল না এখানে এসে ইলেকট্রনগুলো নিয়ে তিনি একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলেন এবং সেটা আবার অনেক হাই এখন কথা হচ্ছে যে ওই সিদ্ধান্ত থেকে তো এটা ব্যাখ্যা করা যায় না যে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে তিনি তো এটা বলতে পারতেন যে হ্যাঁ ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের বাইরে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রন তো আবিষ্কার হয়ে গেছে ওটাকে তো আর বাদ দেওয়া যায় না তাহলে তিনি ঘোরে কথাটা বললেন কেন বা ঘোরার কথাটা এই কক্ষপথে ঘোরার কথাটা কেন আসলো এবং তিনি সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো যেভাবে ঘোরে ওটাকে কেন মাথায় নিয়ে আসলেন এটার ব্যাখ্যাটা এরকম পজ করে তোমরা একটু চিন্তা করো তো কী হতে পারে এটার ব্যাখ্যাটা ঠিক এরকম নিউক্লিয়াস তো ভিতরে থাকে এবং তখনও কিন্তু প্রোটন আবিষ্কার হয়নি প্রোটন আরও পরে আবিষ্কার হয়েছে তখন নিউক্লিয়াস ভিতরে থাকে এবং নিউট্রনও তো তখন আবিষ্কার হয়নি তখন তিনি জানতেন যে এখানে যা আসে সব পজিটিভ চার্জ আর এটাই নিউক্লিয়াস এবং সেটা কেন্দ্রে থাকে এবং এদিকে জে জে থমসন কী আবিষ্কার করে ফেলছেন ইলেকট্রন সেটা পরমাণুর ভিতরে থাকে সেটাও সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল ওকে ইলেকট্রন যে নেগেটিভলি চার্জ ওটাও আবিষ্কার হয়ে গেছে এটা একটা ইলেকট্রন এখন কথা হচ্ছে যে পজ পজিটিভ এবং নেগেটিভ যখন একটা জায়গায় থাকবে তখন কি তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে না আকর্ষণ করবে আকর্ষণ করবে এবং এই আকর্ষণ বলটা কি এটাকে বলা হয় স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স তো এখানে না লিখি একটু সরে লিখি আর একটা জিনিস দেখাতে হবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এই বলটার কারণেই পজিটিভ নেগেটিভকে আকর্ষণ করবে নিজের দিকে টানবে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা জানি তারাও জানত যে সেকেন্ড স্টেটমেন্টেই ছিল যে পরমাণু তরিৎ নিরপেক্ষ পজিটিভও যতগুলো নেগেটিভও ততগুলো আচ্ছা তাহলে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সবগুলোকে একে আকর্ষণ করার ক্ষমতায় রাখে তাহলে যদি সবগুলো পজিটিভ সবগুলো নেগেটিভকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনে নেয় এবং সবগুলো ইলেকট্রন এবং নেগেটিভ এবং পজিটিভ যখন এক জায়গায় হবে একীভূত হয়ে যাবে কোলাইট করবে তখন কি আর পরমাণুটা থাকলো একদম তো চুপ সে গেল তাহলে কি করে তিনি তখন চিন্তা করলেন নতুন জিনিস তিনি তখন চিন্তা করলেন যে এই যে যেই ফোর্সটা আছে এই ফোর্সটাকে ইউটিলাইজ করে ইলেকট্রন এমন কিছু করে যার কারণে ইলেকট্রন কেন্দ্রে চলে আসে না এবং তিনি তখন কল্পনা করলেন নিশ্চয়ই ইলেকট্রন একটা সার্কুলার মোশন তৈরি করে সার্কুলার মোশন কি একটা ঘূর্ণন গতি তিনি চিন্তা করলেন যে একটা গতি হওয়ার ক্ষেত্রে কি দরকার ভেলোসিটি দরকার ভেলোসিটি চেঞ্জ হতে হবে দেখো একটা ফিজিক্সের কথায় চলে আসলাম যে ভেলোসিটি চেঞ্জ হতে হবে ভেলোসিটি মানে কি বেগ বেগ চেঞ্জ হতে হবে বেগ কখন চেঞ্জ হবে যদি সেখানে গতি থাকে বা অ্যাক্সিলারেশন থাকে 
আর অ্যাক্সিলারেশন টা কখন আসবে যখন সেখানে ফোর্স থাকবে যখন কোনো কিছু ঘোরে ঘোরার ক্ষেত্রে যে ফোর্সটা হয় সেই ফোর্সটাকে বলা হয় সেন্ট্রি পিটাল ফোর্স কেন্দ্রমুখী বল যেমন যদি একটা কলমের হেড নিয়ে অথবা কোনো একটা সুতা দিয়ে যদি কোনো একটা কিছু বেঁধে তুমি এভাবে ঘোরাও বা একটা পাথরকে নিয়ে যদি তুমি এভাবে ঘোরাও তুমি কিন্তু একটা ফোর্স দিয়ে তাকে টানতেস কিন্তু সেটা কি কখনো ভিতরে চলে আসে তুমি কিন্তু টানতেস হ্যাঁ কিন্তু সেটা চলে আসে না এই যে যে বলটাতে কাজ করে এটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল এই কেন্দ্রমুখী বলটা তখন এই কেন্দ্রমুখী বলটা কোনটা জানো এই সেই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটাকেই সে কেন্দ্রমুখী বল বানিয়ে ফেলে এবং সেই কেন্দ্রমুখী বল এটা হওয়ার কারণেই আর ইলেকট্রনগুলো এখানে চলে আসে না তখন চার দিকে শুধুমাত্র এভাবে ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে এইটাই রাদার ফোর্ড কমন সেন্স থেকে চিন্তা করেছিলেন নিশ্চয়ই এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা ইলেকট্রন ইউটিলাইজ করে সেটাকে সিন্ট্রিপিটাল ফোর্স হিসেবে যার ফলে ইলেকট্রন আলটিমেটলি এখানে চলে আসে না কথা কি বুঝে আসছে সহজ সহজ নিউটনের সূত্র আছে না থার্ড সূত্র প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তিনি এত বড় একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেললেন নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করে ফেললেন একটা মডেল দিয়ে ফেললেন ও আচ্ছা এখানে একটা কথা বলা হয়নি যে এটা যে এটাকে যেহেতু তিনি একটা গ্রহের সঙ্গে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহের সঙ্গে কল্পনা করেছেন এটা একটা সোলার সিস্টেম এই জন্য এই মডেলটাকেও সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল বলা হয় তাহলে এটা তিনটা নাম রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল নিউক্লিয়ার অ্যাটম মডেল এবং সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল তো যেটা বলছিলাম নিউটনের থার্ড ল যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তো অনেক বড় আবিষ্কার অনেক নাম করা একটা জিনিস আবিষ্কার হয়ে গেল পরমাণু সম্পর্কে নতুন আরও একটা ধারণা চলে আসলো কিন্তু খুশি তো বেশি দিন টেকে না এখানেও তাই এখানেও আসলো ফেলিয়র এনাকেও ফেল করতে হয়েছে এনার মডেলটাও ফেল হয়েছে সেটা কেন সেটা এখন পুরি ফেলিয়র কেন ফেলিয়র হইল কেন ফেল হয়ে গেল এই মডেলটা এত বড় একটা মডেল মেইন কারণ যেটা সেটা হচ্ছে সেই সময় আরও একজন ফিজিসিস্ট ছিল এবং সে তিনি অনেক নাম করা একজন বিজ্ঞানী তোমরা সবাই জানো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম যখন পড়বা ইলেকট্রিসিটি যখন পড়বা ম্যাগনেটিজম তখন পড়বা সব জায়গায় নাম নাম পাবা তিনি হচ্ছেন ম্যাক্সওয়েল অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্সওয়েল না তো এই ম্যাক্সওয়েল এই ম্যাক্সওয়েল বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল কি করলেন উনি তখন ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম সম্পর্কে একটা তত্ত্ব দিয়ে রেখেছিলেন সেই তত্ত্বটা হচ্ছে লিখি হ্যাঁ তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে যে কোনো চার্জ যুক্ত গতিশীল কণা যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে তাহলে সেটি ক্রমাগত শক্তি বিজ্ঞান হয় এবং শক্তি যখন বিকিরণ করবে শক্তি তখন হারাবে এবং শক্তি হারাতে হারাতে ম্যাক্সওয়েল তার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তত্ত্ব তরিৎ চম্বকীয় তত্ত্ব বলেছিলেন যে যদি কোনো চার্জযুক্ত কণা গতিশীল কণা অথবা কোনো বস্তুও যদি হয় সেটা যদি বৃত্তাকার পথে ঘোরে হ্যাঁ বৃত্তাকার পথে যদি ঘোরে তাহলে সে একটা রেডিয়েশন এমিট করতে থাকে রেডিয়েশন বলতে তুমি এনার্জি ধরে নাও এনার্জি লস করতে থাকে এবং সেখানে ধরে নাও কোনো লাইট বের করছে শক্তি বিকিরণ করে শক্তিটা ধরে নাও কোনো লাইট আলো দিচ্ছে শক্তি তার কমে যাচ্ছে এবং যখন তার শক্তি কমে যায় তখন এক সময় যখন একটা জিনিস ঘুরছিল ঘুরছিল শক্তি ধীরে ধীরে কমতে কমতে কেছে আর পুরো সার্কেল বারবার দিতে পারবে ওইরকম পারবে না স্বাভাবিক তখন কি হয় তার যাত্রা ওখানে বন্ধ হয়ে যায় এই যে গতিশীল কণাটার যাত্রা ওখানে বন্ধ হয়ে যায় এটা সূত্র ছিল এবং এটা ওয়েল প্রুফ ছিল এটা তখন প্রমাণিত তো সেইটা থেকে ওই ধারণা অনুযায়ী ম্যাক্সওয়েলের ওই তত্ত্ব অনুযায়ী রাদার ফোর্ড যেটা বলেছে যে ইলেকট্রনও একটা গতিশীল কণা এবং সেটাও বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে তাহলে তার তত্ত্ব অনুযায়ী কি হচ্ছে যে ইলেকট্রনও একসময় কি হবে এখানে তো নিউক্লিয়াস বসে আছে ইলেকট্রন এখানে আছে তার তথ্য অনুযায়ী ইলেকট্রন ঘুরছে 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 ওকে ঘুরুক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ম্যাক্সওয়েল যে এখানে বলল যে ঘুরলে কি হয় তার শক্তি ধীরে ধীরে লুজ করতেছে ধরুন এই পর্যন্ত তার হাই ভ্যালোসিটি ছিল খুব শক্তি ছিল এরপরে তার শক্তি ধীরে ধীরে কমতে কমতেছে কমতে 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 একসময় কি হবে বলো তো 
एक समय तरह सार्केल पुरोटा घुरार शक्ति तो थकबे ना तक कि ठास कर जेहतु एखे कौन फोर्स का क्ज कर मन आसते केंद्रमुखी बल स्थिर बैद्युतिक आकर्षण बल सेटार माध्यम क्यों जाए इलेक्ट्रन निलिय पतित है और निक्लिय पतित हो गो तो आगे कहनी जे पजिटिव नेगेटिव का चले आसल और परमाणु स्टेबिलिटी थकल ना फार्ष्ट फेलियरटाई हे मैक्सुएल तत्व अनुजाई जे परमाणु स्टेबिलिटी परमाणु स्थायित्व व्याख्या करते फार्ष्ट फेलियर सेकेंड जेटा सेकेंडा हे बर्णाली सम्पर्कित कथा बर्णाली तुम्हारे एखो पढ़ाना है कतटुकू धारणा आज जी ना स्पेक्ट्राम शब्द सुनने तो मन है ना स्पेक्ट्राम मैं रंगधनु एम जो बला स्पेक्ट्राम सम्पर्क एक जान हाथ उठाओ अने के हाथ उठावा क्योंकि देखते पाब ना तो जैक होक दु नम्बर जो बर्णाली सम्पर्कित जे इन रेखा बर्णाली सम्पर्कित को व्याख्या करते जिज्ञेस कर भाई रेखा बर्णाली की एगुल सम्पर्क और डिटेल्स पढ़ब यह अध्याय माजे विकीर्ण शक्ति जो पढ़ाना शुरू करब तरी चम्बक जो प्रणाली पढ़ाना शुरू करब तक रेखा बर्णाली व्याख्या करते एक दी कि समस्या धरो ना तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब देव हलो हाँ एक ट्यूब देव हलो यटार मध्य तुम्हें हाइड्रोजें देव हलो एखे तुम्हें ह्विट लाइट मार्च प्रिजम कथा मन आसो तुम्हारे प्रिजमे जो एक ह्विट लाइट जाए से स्पेक्ट्राम हो जाए सत्ता आलोते विभक्त हो जाए ना ठीक एखे जो एक ह्विट लाइट मारा है प्रत्येक परमाणु क्षेत्र में प्रत्येक मूल क्षेत्र एक ही कहानी घटे एकधरण बर्णाली तैरि है सेगल के बला रेखा बर्णाली कि पीछे एक पर्दा देवा थक पर्दाय देखा जा हाइड्रोजे क्षेत्र ए रकम है जो भायोलेट जेटा से मोटा है अनेक बस भायोलेट देखा जारपर लेयार जो इंडिगो से तुलना एक चिकन एरपर जो ब्राउन वोटार तुलन और एक चिकन एवं तरह जगह ग्रीन येलो अरेज बाकी जगह आगू देखा जा रम बर्णाली आर जो एखे हिलियम नाओ तो हमें देखा जाने यो कि ना शुदुम्र येलो ही देखा जाने मोटा अन्न को देखा जाता धरने येलो एरक ये रेखा बर्णालीगुल्लो प्रत्येक मूल क्षेत्र में आलदा आलदा है से मूल शन करते पढ़ब तब यटार को व्याख्या विज्ञानी रदारफोर्ड तरह मडेले दीते दोटोई छो तर मेन फेलियर हाँ क्यों मानुषे भूल धरते तो सब ही शांति लागे ना हमारे भूल धरार जो अने बस थकबा तो थे लाभ नहीं भूल करबी जानी अत बस ज्ञानी ना तो कथा जे ये दोटो मेन भूल छो ताड़ा और अनेक भूल धरसे जमन जे ग्रहगुलो ग्रहगुलो नहीं जेहतु रदारफोर्ड कल्पना कर ग्रहगुलो जे ग्रहगुलो जो घरे ग्रहगुलो इलेक्ट्रिकाली निट्राल एरा परस्पर के को विकर्षण करना आकर्षण करना क्यों ग्रहगुलो के कार संगे तुलना कर रदारफोर्ड इलेक्ट्रन तो इलेक्ट्रन तो इलेक्ट्रिकाली नि नेगेटिव चार्ज नेगेटिवलि चार्ज ता दुईटा नेगेटिव जदि आसे एक इलेक्ट्रन एक इलेक्ट्रन का आसले परस्पर के विकर्षण कर तर मान यो भूल अच्छा एरपर कि एक निर्दिष्ट कक्षपथ कक्षपथर आकार आकृति सम्पर्के इलेक्ट्रन जो एक नहीं जो कल्पना करें ए रकम जो इलेक्ट्रन है एकटाई घुरते से क्यों बहु इलेक्ट्रन क्षेत्र इलेक्ट्रनगुल सज्जित सेटार को व्याख्या दें यो एगो माइनर तब मेजर छो युटा मैक्सुएल झमेला और एक हे रेखा बर्णाल कथा Then came the person who challenged Einstein. Who's the person who challenged Einstein? Tell me in the comment section below. We will discuss about it in the next video. Till then, take care. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.